நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவில் லெக்சர் நோட் சேனல் சார்பாக ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங் சப்ஜெக்டில் உள்ள லெக்சர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அதில் இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய லெக்சர் அப்படின்றது வாட்டர் டேங்க் வித் ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சிவில் லெக்சர் நோட் சேனலுக்கு புதிய நபராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திருங்க அப்போ தான் இந்த சேனலில் போடக்கூடிய ஜாப் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை லெக்சர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ இப்போ நாம் லெக்சருக்கு போகலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் வந்து நாம் வந்து டிசைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் பொறுத்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த லெக்சரில் நாம் பார்க்கக்கூடியது அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ சர்க்குலர் வாட்டர் டேங்கை வச்சு அதில் வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ் டிசைனை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ கொஸ்டின் நான் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறேன் ஸோ டிசைனர் சர்க்குலர் வாட்டர் டேங்க் வித் ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ்ட் ஃபார் அ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபைவ் லேக் லிட்டர் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் டு பி ஃபோர் மீட்டர் அண்ட் ஃப்ரீ போர்ட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இந்த ஃப்ரீ போர்டுன்றது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் தென் யூஸ் எம் டுவெண்ட்டி அண்ட் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிரேட் மைல்டு ஸ்டீல் அண்ட் பெர்மிசபிள் டேரக்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் கான்கிரீட் அது வந்து இங்கே கொடுத்துட்டாங்க கொடுக்கலன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் இன் டேரக்ட் டென்ஷன் அது வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூன்ற மாதிரி ரிமம்பர் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து கொஸ்டினில் கொடுப்பாங்க இல்லை கொடுக்காமலும் இருப்பாங்க ஸோ சிக்மா சி அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு அமைச்சுக்கோங்க சிக்மா எஸ்டி அப்படின்றது ஒன் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரியல உங்களுக்கு வந்து இது வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு தெரில அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ கொஸ்டினில் கொடுக்காதப்ப சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து ஒன் ஒன் சாரி ஐஎஸ் த்ரீ த்ரீ செவன் ஜீரோ ஸோ அதில் பார்ட் டூவில் வந்து செவன் அண்ட் எயிட் பேஜ் நம்பரில் இந்த வேல்யூ வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிவன் டேட்டாவை நான் எழுதுகிறேன் ஸோ ஃப்ரீ போர்டுன்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டேங்க்குன்றது ஃபைவ் லேக் லிட்டர்ஸ் ஸோ நான் அதை வந்து நியூமரிக்கலாகவே எழுதிக்கிறேன் ஹைட் ஆஃப் வாட்டர் டேங்க் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூவை நான் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் ஃப்ரீ போர்டு அப்படின்றது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அண்ட் தென் எஃப்சிகே அண்ட் தென் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம டிசைன் ப்ரொசீஜரில் பார்த்த மாதிரியே தான் ஸோ டிசைன் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் பெர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதை வந்து கோட் புக்கில் இருந்து எடுத்துருக்கு அந்த வேல்யூ பெர்மிசபிள் டேரக்ட் டென்சிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் கான்கிரீட்டு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் எம் ஸ்கொயர் சாரி இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் அது வந்து ஒன் ஒன் நியூட்டன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் எம் ஸ்கொயர் இது ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் பெர்மிசபிள் ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் அதாவது இது என்ன மீனிங்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய டிசைன் இருக்குது தெரியுமா அதில் டிசைன் வந்து எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஆனால் மேக்சிமமாக அந்த வாட்டர் வந்து அதில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் ஒன் ஒன் ஃபைவை தாண்டி அந்த டிசைனில் இருக்கக்கூடாது அதுதான் அதோடைய மீனிங் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி தான் கான்கிரீட்டும் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் பெர் எம் ஸ்கொயர் தான் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இதான் ஸ்டெப் ஒன்று இதை பேஸ் பண்ணி மாடல் ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ எயிட்டி பை த்ரீ சிக்மா சிபிசி டிஆர்சியுடைய ஃபஸ்ட் யூனிட்ல ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தில இந்த ஃபார்ம்லஸ்லாம் ஞா பார்த்துருப்பீங்க அது ஞாபகம் வச்சு ஸோ சிக்மா சிபிசின்றது எம் டுவெண்ட்டிக்கு செவன் ஓகேவா எம் டுவெண்ட்டிக்கு செவன் இதை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ எம்மோடைய வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக செகண்ட் ஸ்டெப்பு டைமென்ஷன் ஆஃப் டேங்க் ஸோ டைமென்ஷன் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வால்யூம் தெரியணும் ஓகே வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏரியா இன்டு ஹைட்டு ஸோ ஏரியானா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இது சர்க்குலர் வாட்டர் டேங்கு அப்போ ஃபை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எச் சப்போஸ் இது ரெக்டாங்குலராக இருந்தால் நீங்கள் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பி இன்ட்டு டி சாரி
ஸோ ஃப்ரீ போர்டுன்றது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போர்ஷன் ஸோ ஃப்ரீ போர்டுன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் அப்படின்றப்ப ஸோ இது வர தண்ணி தட்டு இது வர ஃபோர் மீட்டர் சொல்லியிருக்கான் தண்ணி தட்டுது இங்கே தான் இங்கே வரைக்கும் ப்ரெஷர் வருது இப்படி ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வருது அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கான அந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா மேலே அந்த ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் இருக்குது தெரியுமா இதான் ஃப்ரீ போர்டு இந்த ஃப்ரீ போர்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு கண்டிஷன் அதாவது இப்போ வாட்டர் டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பெருசாக கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை காட்டினோம் டேம் டிசைன் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா ஃப்ரீ போர்டுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ஏன்னா அந்த வேவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஃப்ரீ போர்ட் ஸோ இப்போ அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஓவரால் ஹைட்டை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ஓவரால் ஹைட் எப்படின்னா இந்த ஃபோர் மீட்ரு இது வந்து ஹைட் வந்து இது இது வந்து ஃபோர் மீட்ரு இது வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூவா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனா எனக்கு ஓவரால் ஹைட் கிடச்சிருமா ஸோ அதான் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வந்து கிடைக்கிது அண்ட் தென் ஹூப் டென்ஷன் அண்ட் ஸ்டீல் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஹூப் டென்ஷன் ஸோ டபிள்யூ ஹெச் டி பை டூ ஸோ டபிள்யூன்றது சாரி டபிள்யூன்னு சொல்லாமல் காமான்னு வச்சுக்கோங்க காமா டபிள்யூன்னு வச்சுக்கோங்க டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஆல்ரெடி நான் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து சொல்லியிருக்கேன் டென்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டென் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ டிவைடட் பை டூ ஸோ இப்போ உங்களுக்கான வேல்யூ வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ மீட்டர் டன் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கான மேக்சிமம் ஹூப் டென்ஷன் ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலோடைய ஃபார்ம்லா என்ன மேக்சிமம் ஹூப் டென்ஷன் டிவைட் பை சிக்மா எஸ்டி ஸோ ஹூப் டென்ஷன் வேல்யூ இது டிவைட் பை சிக்மா எஸ்டி ஸோ உங்களுக்கான வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஎஸ்டி எவ்வளோ வேணுமோ அது வந்துடும் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன ஏஸ்டி அதாவது என்ன பாறை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க மெயின் லைன் போஸ்ட் பண்ணால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஸ்மால் ஏஸ்டி கண்டுபிடிக்குமா ஸோ ஸ்மால் ஏஸ்டி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஸோ டி என்ன டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ அதை நான் போடவும் எனக்கு ஸ்மால் ஏஸ்டி கிடச்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸிங் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ஸ்பேசிங் ஆஃப் பாஸ் அப்படின்றப்ப ஸ்மால் ஏஸ்டி பை கேபிட்டல் ஏஸ்டி ஸோ ஸ்மால் ஏஸ்டி இது தான் கேபிட்டல் ஏஸ்டின்றது இது ஸோ இன்ட்டு தௌசண்ட் ஸோ ஸ்பேசிங் வந்து ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது அதை நான் ரிவைஸ் பண்ணி ஒன் தேர்ட்டிக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பேசிங் வரத விட கம்மியாக எடுத்துக்கணுன்றதுனால அண்ட் தென் இப்போ நான் அதை ஒரு ஃப்ரேம் தான் எழுதுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் இது எம்எம் ஆக்சுவலாக ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் டயா பார் அட் ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஃபார் ஹூப் டென்ஷன் ஸோ ஹூப் டென்ஷனாக என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஹூப் டென்ஷனாக இந்த உள்ள வரக்கூடிய இந்த டென்ஷன் தடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த பாறை வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபோர் திக்னஸ் ஆஃப் ஆல் ஸோ திக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எப்படி கவுண்டர் ஃபோர்ட்டில் வந்து சாரி ஒரு கேண்டிலிவரில் வந்து திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி தான் ஏன்னா வாட்டருடைய ப்ரெஷரை டேரெக்டாக டீல் பண்ணக்கூடியதுன்றது அதோடைய வால்ஸ் தான் ஓகேவா சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வால்ஸ் தான் ஸோ அதனால் வாட் வால் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே ஸோ எஃப்டி இஸ் த திக்னஸ் ஸோ டபுள் ஹெச் டி பை டூ ஸோ தௌசண்ட் டி ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏஎஸ்டி ஈக்வல் டு சிக்மா சிடி இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஐஎஸ் த்ரீ த்ரீ செவன் ஜீரோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ டபுள் ஹெச்டி பை டூ ஸோ டபுள் ஹெச்டி பை டூ உடைய வேல்யூ வந்து எப்படின்னா டபுள்யூன்ற த்ரீ காம டபுள்யூ அதான் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஹெச்ன்றது ஓவரால் ஐட்டு டின்றது டயா டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் டி இதில் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ என்னென்னா திக்னஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா ஸோ சிங்வா சிடி ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு தெரியும் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம டீயை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு ஸோ டீயை வந்து நான் இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க மீதெல்லாம் இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ எல்லா போர்ஷனும் சம் அப் பண்ணிவிட்டு இந்த தௌசண்ட் டீ மட்டும் இப்படி வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையும் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுறேன் இது இது இதையும் இதையும் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பண்ணிவிட்டு சம் அப் பண்ணணும் டீ வருமா ஸோ அந்த வேல்யூ தான் நான் எழுதிருக்கேன் ஸோ ஒன் நைன்டி டூ வருது அது ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது இப்போ அந்த டேங்க் வால் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அந்த வாலுக்கு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணுமா ஸோ அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ டாப் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வரும் ஹூப் டென்ஷனுக்கும்
ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் டிசைன் ப்ரொசீஜரில் பார்த்துறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் பிடி ஸோ இங்கே டின்றது திக்னஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்றதால டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பி வந்து தௌசண்ட் திக்னஸ் ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் மேலே கண்டுபிடிச்சது ஸோ உங்களுக்கான ஏஎஸ்டி ரெக்கார்டு வந்துடும் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்பேசிங் ஸ்மால் ஏஎஸ்டி பை கேபிட்டல் ஏஎஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ அதை நான் எவ்வளோ எம்எம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் வருது அவ்வளோலாம் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது மினிமமாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ இப்போ இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்காதால இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷனும் டிசைன் பர்சன் எல்லாம் நான் எழுதியிருந்தேன் ஸோ மேக்சிமம் ஸ்பேசிங் ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் ஸோ சாரி ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் த்ரீ டைம் த வால் திக்னஸ் ஸோ வால் திக்னஸை விட மூணு மடங்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கான வால் திக்னஸ் வந்து ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் சென்டர் டு சென்டர் வருது ஸோ அதே அடாப்ட் பண்ணி பண்ணி பண்ணுற மாதிரி நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பட் ஆனால் எப்போவுமே இட் இஸ் சேஃபர் டு பி ப்ரொவைடிங் த ஸ்பேஸ் ஸ்பேசிங் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதுக்குள்ளே கொடுக்குறது ஓகேவா ஸோ அதுக்குள்ளே கொடுத்து சம் அப் பண்ணிங்கன்னா தான் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பாருக்கும் இன்னொரு பாருக்கும் கொடுக்குறதுன்றது அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுருங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீல் லைன் போஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் ஹூப் டென்ஷன் இப்போ ப்ரீவியஸாக ஹூப் டென்ஷனுடைய வேல்யூஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம்ல ஸோ இப்போ அதுக்கு ஸ்டீல் லைன் போஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குற போர்ஷனுக்கு நம்ம வரோம் ஸோ இப்போ ஏஎஸ்டி அதே மாதிரி தான் கால்குலேட் பண்ணோம் அட் டூ மீட்டர் ஸோ டூ மீட்டர் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் சென்டர் போர்ஷன் இப்போ இதை வந்து ஒரு மூணு போர்ஷனாக பிரிக்கலாம் ஓவரால் ஐட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூவா இதை ஒரு மூணு போர்ஷனாக பிரிக்கலாம் மேலே ஒரு போர்ஷன் கீழே ஒரு போர்ஷன் ஓகேவா இப்போ மேக்ஸிமமாக அந்த ஹூப் டென்ஷன்றது சென்டர் போர்ஷனில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த சென்டர் போர்ஷனில் தான் வரும் அதுதான் ஹூப் டென்ஷன் இது வந்து அந்த பழைய அந்த ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு ஆக்சுவலாக சொல்லுவாங்க ஒரு ட்ரம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதில் சென்டரில் ஹூப் டென்ஷன் அந்த ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எஸ்ஐஎம்ல கூட படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதே அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஸோ சென்டரில் வரும் ஸோ அதனால தான் டூ மீட்டரில் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏஎஸ்டி கல் டு டபிள்யூஹெச்டி பை டூ ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து ஏஸ்டி வந்து உங்களுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயரில் கிடைக்குது அது எம்எம் மாத்திரேன் இங்கே டுவெண்ட்டி எம்எம்ல வச்சு ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இதே தான் ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ அப்படிதான் ஸோ இதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் பிடி ஸோ இதுவும் டென் எம்எம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஸ்பேசிங் அதே மாதிரி அதுக்கான ஸ்பேசிங் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஸோ ப்ரொவைட் டென் எம்எம் டயபார் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸோ இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் டேங்க்கோடைய வால் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் ஸ்லாப் வந்து டிசைன் பண்ணுறது தான் ஓகேவா அதாவது பாட்டம் ஸ்லாப் ஸோ வாட்டர் வந்து எப்படி வந்து மேலே வந்து தாங்குதோ இந்த ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் பாட்டம்லேயும் இதே மாதிரி தான் ப்ரெஷரை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரெஷரை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ திக்னஸ் வந்து மினிமமாக ஸ்லாப்புக்கு எவ்வளோ எடுத்துப்போம் ஒன் டுவெண்ட்டி எடுப்போமா இந்த வாட்டர் டேங்க்குக்கு மினிமமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க அண்ட் தென் இதோடைய ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் இருக்குது தெரியுமா அதுவும் வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் பிடி அதே தான் ப்ரீவியஸ் என்ன பார்த்தோமா இங்கே டின்றது திக்னஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுதான் போட்டு ஏஎஸ்டி நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்கொயர் வருது ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிட் எம்எம் பாரை வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ எயிட் எம்எம் பார் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்லாப் மாதிரி தானே அதனால் பார் வந்து எயிட்டு டென் டுவெல்த்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ சூஸ் பண்ணவும் ஏன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி கிரவுண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆக போகுது கிரவுண்டில் ஆல்ரெடி ஒரு ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து பெரிய லெவலில் வாலுக்கு நீங்கள் கொடுத்த மாதிரி ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால் அதாவது கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா டிசைனே பண்ண வேண்டான்ற மீனிங்கில் நான் சொல்லல டிசைன் இம்பார்ட்டன்ட் பட் வால் வால் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதை தாண்டி வெளியே போக பார்க்கும்
ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியம் இருக்கும் ஸோ மேபி எலாஸ்டிக்கலி மெம்பராக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நார்மலாகவே ஃப்ளெக்சிபிள் பேஸ்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஓ ஸோ வால் வந்து இதில் ரெஸ்ட் ஆகி இருக்கு ஸோ இதோடைய மெயின் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்னவோ அது காரணம் இந்த இதில் வரும் இது எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ டென் எம்எம் அட் டூ தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் சென்டர் சென்டர் ஸோ இதோடைய திக்னஸ் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ டாப் போர்ஷன் பாட்டம் போர்ஷன் சொன்னா ஹூப் டென்ஷன்ல வரது டுவெண்ட்டி எம்எம் டூ ஃபிஃப்டி டாப் போர்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் அட் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் சென்டர் டூ சென்டர் இதை நீங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கேம்டி லிவர் மாதிரி இருக்கும் இது ஒன்னே இந்த டயக்ராம பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுதான் இதோடைய சென்டர் போர்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதே மாதிரி பாட்டம் போர்ஷன் கண்டுபிடிச்ச ரெக்வஸ்ட்மெண்ட் வரைஞ்சிடணும் ஸோ ஓவரால் திக்னஸ் லேபுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பார்த்தோமா ஸோ சாரி ஓவரால் ஆ ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கடுத்து கீழே பிசிசி ஸோ அது வந்து ஒரு செவன்டி செவன்டி எம் ஸோ அதோட வந்து டிசைன் வந்து முடியுது ஸோ 